Bueno, hola a todos. Hoy vamos a aprender a resolver cálculos combinados en el conjunto de números naturales. Y le puse cálculos combinados 2 eh, porque ya había explicado la primera parte de, de cálculos combinados eh, cuando no tenían paréntesis. ¿sí? Esta sería la segunda parte. ¿Qué pasa cuando en un cálculo combinado aparecen paréntesis? Bueno, si recordamos, en el video anterior yo les expliqué cómo resolver un cálculo combinado donde aparecían eh, las cuatro operaciones, ¿sí? suma, resta, multiplicación y división. Basándonos en eso, vamos a proceder de la misma forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como primer paso, vamos a separar en término. Para separar en términos, recordemos que los signos más y los signos menos son los que me separan en términos que no están afectados por ningún paréntesis en este caso. ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es marcar los signos más y los signos menos a través de un circulito para determinar los términos que yo voy a tener en mi cálculo combinado. Y voy a empezar a separar ¿sí? de esta forma. Recuerden que es de signo a signo el término. Muy bien. Y ahí me queda mi cálculo eh, combinado separado en términos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a resolver el cálculo de izquierda a derecha, ¿sí? desde acá hasta el igual. Ustedes pueden hacerse acá al costadito los cálculos auxiliares ¿sí? para las cuentas que necesiten resolver. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a resolver este paréntesis. Pero para resolver este paréntesis nosotros tenemos dos operaciones, una división y una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer 48 dividido 6 y al resultado que me dé esta división lo voy a multiplicar por 2. ¿sí? Yo lo voy a ir haciendo paso por paso. Entonces, 48 dividido 6 me va a quedar 8. ¿Qué lo voy a tener que multiplicar por 2? ¿sí? Bajo los signos para que ustedes se guíen como... Quedaron determinados los términos y para empezar a resolver. Bien, lo dejo así porque lo voy a resolver después de abajo. Fíjense que yo acá no le saqué los paréntesis ¿sí? todavía. Bien, vamos al segundo. En el segundo paréntesis tengo una sola operación, es 125 dividido 5. No lo hacemos con calculadora, ¿sí? Ponemos acá al costado, cálculo auxiliar o abajo en la carpeta, Ponemos cálculo auxiliar, CA, ¿sí? Y hacemos la cuenta, 125 dividido 5. Tomo el 12, 5 por 2, 10, al 12, 2. Bajo el 5, 5 por 5, 25, al 25, 0. Es decir que este cálculo ahí me quedó 25. Yo ahí ya una vez que resolví la cuenta, tengo que sacar el paréntesis. Fíjense que acá todavía me quedaba una multiplicación. Paso al segundo, perdón, al tercer término. Tengo que hacer 12 por 1. 12 por 1, 12. Paso al siguiente, ¿sí? Lo mismo que en el primero. Tengo dos operaciones, una multiplicación y una división. Por lo tanto, lo primero que voy a tener que resolver va a ser la multiplicación. Entonces hago 4 por 6, 24, que después lo voy a tener que dividir por 3. No le saco el paréntesis hasta que no lo termino de resolver. Sigo en el otro término, 2 por 8, que me da 16. Y en el último término, que me olvidé de bajar el más, no hay nada para hacer, así que bajo el 1. ¿sí? Vamos a la eh, tercera fila. Acá yo ya tengo que recordar cómo estaba separado en términos. Si ustedes quieren, pueden volver a separar para no perderse. ¿sí? Eso es indistinto. Si ustedes se pierden, separan en término otra vez abajo. Bueno, ya tengo que sacar este paréntesis, así que hago la multiplicación. 8 por 2 me queda 16, ¿sí? Bajo los signos, más, menos, más, menos, más, igual. Bien, el 25 ya estaba resuelto, no había que hacer nada. Bajo el 12 porque tampoco tengo ninguna operación y acá tengo que hacer 24 dividido 3. 24 dividido 3 me queda 8. Ya no escribo el paréntesis porque ya resolví ¿sí? la operación. Bajo el 16, que no hay que hacer ninguna operación, y bajo el 1. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Recuerden que les había dicho que se comenzaba en la izquierda y se terminaba en la derecha. Entonces voy a empezar sumando los dos primeros números. Si quieren acá al costado como cálculo auxiliar o si quieren acá abajo. 16 más 25. 
Es la primera operación que tengo que hacer. 6 más 5, 11, me llevo 1, 2, 1, 2 y 1, 3 y 1, 4, 41. Le tengo que restar 12 ahora a 41, menos 12. Recuerden que cuando un número es más chico y es una resta, le tengo que pedir al compañero. Este me quedan 3, me quedan 11, 11 menos 2 me da 9, 3 menos 1, 2. A 29 ahora le tengo que sumar 8. Entonces a 29 le sumo 8. 9 más 8, 17, me llevo una, 2 y 1, 3. 37. A 37 le tengo que restar 16. 37 menos 16. 7 menos 6, 1. 3 menos 1, 2. 21. Y a 21 le tengo que sumar 1. En este caso me queda 22. Por lo tanto, el resultado de este cálculo combinado es 22. Y ahí terminaría mi ejercicio.